últimas semanas eh, teniendo el honor eh, y el placer de entrevistar eh, a prácticamente todo el elenco de la novela Enfermera, esa, esa novela que se ha robado el corazón de todos los panameños a las 9 de la noche en nuestro país. Y el día de hoy le toca a un par que tienen como, despiertan sentimientos encontrados en todos nosotros, en los que tenemos eh, eh, el placer de ver enfermeras todas las noches. Estamos hablando de Tatiana Ariza, que da vida a Elena Prieto, o oh sí, la doctorcita, que ha sido la causante de que nuestro querido Carlos se esté más o menos olvidando de María Clara. Y por otro lado tenemos a Miguel González, que da vida a Felipe Mackenzie, el amor frustrado de nuestro querido Alvaringui. O sea, que los dos son como, mmm, no sabemos si quererlos, no sabemos si odiarlos. Quiero que sepan, muchachos, que ustedes despiertan sentimientos encontrados, porque nos hacen sufrir. Nos dan muchas alegrías, pero nos hacen sufrir. Desde Ciudad de Panamá, les decimos muy buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo pasan esta cuarentena? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con ustedes, ¿no? Nosotros, ¿qué, qué dice que los personajes generen de, de, de estos sentimientos encontrados? A nosotros nos pueden querer. <risa> Hola, buenos días, un saludo desde Colombia, pues aquí cumpliendo con, con todo lo de la cuarentena. Felices de poder llegar a sus hogares con, con esta novela que además nos ha traído muchísimas, muchísimas cosas hermosas. No sabemos qué tan adelantado están, así que te voy a meter en las patas. Esto es importante para no, para que no hagamos un spoiler aquí, tú sabes, ¿no? A los que estamos pegados a la novela y esperamos con muchas ansias las nueve de la noche. En este momento, para que tengas una idea, Tatiana, eh, acaban de notificarle eh, al doctorcito Boqui Ricky que tiene que regresar a continuar con su eh, pasantía acá en el Santa Rosa. Y entonces tú estás digna y comienzas a agarrar todas tus cosas y hacer tu maleta porque ya pues se acabó la cosa. Pero entonces él te convence de que te vayas para Bogotá con él. Entonces, mm. en este momento Felipe le rompió el corazón a Álvaro, por supuesto, porque él tiene que hacer lo correcto y casarse con su novia que embarazó. Entonces, en esas estamos pues en Panamá, para que tengan una Uy, idea eso está de cómo está no, está tremendo eso. <risa> lo, okay. lo que viene, no se alcanza de imaginar. O sea, si ahora no nos quieren, no tienen ni idea. Ay, no me digas eso. En serio, Elena, te voy a agarrar más rabia de la que ya te tengo. Sí, eso es lo único que te puedo adelantar. O sea, de verdad, ahora me quieres. Sí. No sabes lo que viene. Cállate, sí. o sea, que en verdad no, no me vas a caer nadita bien, porque te tengo como un poquito hasta de lastimita, pues. Tienes tu lado amable ahí. Ella no es mala. No, 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 no es mala. Es, eh, no es un personaje que es antagónico, que está creado desde, desde la línea dramática, ¿no? Es la situación que la pone a, a, en un antagonismo claro. que es muy fuerte, ¿no? Pero, pero sí, no, es, eso se irá incrementando. No, no que... igual, lo, lo que dice Tata es cierto, lo que dice Tata es cierto, como que los personajes tienen una gran dosis de humanidad, ¿no? Entonces están sometidos a situaciones muy complejas y, y bueno, nada, pues alguien que lo esté viendo desde afuera puede juzgarlo como, como algo incómodo, o algo raro o un personaje que, que puede ser querido o no, pero pues a mí lo que más me gusta de hacer, por ejemplo, a Felipe es, es entender que Sí, que los seres humanos tenemos matices, ¿no? Que no somos claro. solamente malos y buenos, sino que simplemente estamos repletos de confusiones, de dudas, de encrucijadas, y eso es lo que, lo que permite que haya una tensión dramática y lo que permite que hayan historias, ¿no? Y eso es, eso es muy bonito de ser actor y es muy bonito también de estar en enfermeras. Claro, y, y a ver, Tatiana, que no te culpo, porque enamorarse del doctorcito tampoco que es muy difícil, ¿no? Y, y bueno, y Felipe, tampoco te culpo, porque sí, obviamente entendemos un poco las realidades que todavía vivimos en, en nuestras culturas machistas latinoamericanas, entonces hay obviamente eh, esa, 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 esas aguas en las que se tienen que mover ustedes totalmente comprensibles. Pero hablemos un poquito de lo que va a pasar con 
el futuro de la novela. Eh, Colombia sigue obviamente en una cuarentena tal cual estamos nosotros, eh, creo que estricta, cerrada. Las grabaciones están paradas eh, y ustedes están un poco esperando a que se retome. ¿Qué noticias tenemos acerca de, de esta situación que nos tiene un poco preocupados aquí en Panamá? <risa> ¿Tú qué sabes de esto, Tata? <risa> ah, que se tire la pelota. <risa> no, mira, yo creo que este es un proceso eh, que evidentemente así retomáramos en un mes, dos meses, tres meses. Va a ser un proceso que nos va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Porque para nadie es un secreto que las escenas de contacto, de sí. besos, de cercanía, nosotros eh, la historia pues pasa en un hospital, tenemos todo el tiempo contacto con nuestros pacientes, pues todo, todo ese, ese modelo de producción y ese modelo de cómo estábamos haciendo las cosas seguramente eh, va a cambiar. A mí no me cabe todavía en la cabeza cómo va a ser. Lo único que puedo decir es que mmm, primero tenemos que esperar a que todo esto pase, se normalice con otra normalidad, pero vamos a estar otra vez juntos y vamos a seguir con las historias y ustedes van a tener enfermeras. O sea, es Ay, una y... que, que, que queremos y estamos trabajando para que eso pase. Y es qué mejor bien. lugar que el Santa Rosa, que es nuestro hospital, para poder reflexionar sobre el cuidado y sobre la complejidad de, de, de los hospitales y de la salud y de y de las cosas que tenemos que hacer para cuidarnos, para evitar que las unidades de cuidados intensivos se llenen, para saber cómo podemos hacer para que las personas estén bien y estén protegidas. Entonces creo que Enfermeras va a volver, no solo porque, no solo porque todos queremos que así sea, sino porque también tenemos en, en, en nuestro poder como la, la posibilidad de comunicar cosas que son muy importantes sobre el cuidado así es. y sobre... Y sobre lo que pues, tenemos que hacer en esta situación muy tan extraña es. que de un momento a otro llegó a nuestras vidas. Sí, una coyuntura muy interesante la que tienen ustedes con, el, con la tónica de, de obviamente el tema que manejan dentro de la serie. Eh, Tatiana, tengo aquí varias notas. Bueno, te vi, te, te sigo en tu cuenta de Instagram y, y tengo una, una leve noción de lo que es tu esencia, tu espíritu. ¿Eres, eres vegetariana o vegana? Vegetariana. Vegetariana. Eh, ¿Te gusta la danza árabe? Eh, ¿Mandas un mensaje muy bonito de mucha espiritualidad, de que el amor es, es el camino hacia todo? Pero lo que más, 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 más me gustó es que tienes un gato. Porque yo soy amante de los gatos, tengo seis. <risa> ah, no. Me encantó la descripción. Mí... Sí. Pusiste en estos días la foto de tu gato, hiciste una descripción de lo que son en la vida de los que tenemos los que tenemos como mascota y me sentí tan identificada porque yo tengo seis, imagínate, entonces estoy rodeada de ellos todo el día y uno trasciende a través de ellos y de la esencia de los animales. ¿Qué es un gato para ti? Cuéntame un poquito. Mira, eh, claro, soy vegetariana pero tengo una convicción con, con el tema del, del respeto y del karma y bueno como toda una filosofía de vida con los animales también. Pero Amir, que es mi gato, eh, creo que es un ser que me, ha, que me ha transmutado desde el amor y que creo que además esta cuarentena, o como yo la llamo, retiro, ha hecho mm, que valore más su presencia y ha hecho que pueda entender eh, que es valiosísima la presencia que tenemos con estos animales, no solamente los gatos. En esta oportunidad, pues claro, yo tengo gato, pero creo que todas las personas que tienen su compañía somos absolutamente privilegiados nosotros, no ellos, nosotros, por tenerlos en nuestra vida, porque son los seres que nos muestran el amor puro, incondicional, que no juzgan, que no esperan, que siempre están. Sí. Yo te voy a decir las conversaciones que yo tengo con mi gato. ¡Cállate! ¡Él sí sabe todo! Ay, sí. Yo te entiendo como no tienes idea. Mis hijos dicen que yo estoy enloqueciendo. Te entiendo perfectamente bien. Ay, miren esa belleza. Ay, mira, lo, no, lo estamos mostrando. Hay fotos de pantalla. No, qué guapura. De Amir. Miguel, ¿tú tienes mascotas? ¿Eres más bebé de perros mira, o de gatos? Soy muy de perros y de gatos. Y el tema es que creo que en este momento de mi vida eh, soy muy consciente de que tener la compañía de un animal eh, exige un tiempo y un cuidado tremendo. 
y digamos que en este momento todavía me siento muy susceptible a movilizarme, a hacer otras cosas, tal vez por qué no a cambiar de país, y me parecería muy injusto eh, tener en, mí, en mi casa un animalito, sí. o sea, tener un, un perro es tener un compromiso con un ser vivo durante 10 años, 15 años, eh, lo que pueda durar su vida acompañando la tuya, entonces creo que lo más responsable por el mismo amor que les tengo es no tenerlos. Porque, Oye, te porque no sería justo con ellos. Ese, ese es el pensamiento responsable y prudente que deben tener todos los que deciden tener en un momento determinado o no tener una mascota. ¿Cuánto tiempo puedes, obviamente, dedicarles a... Oiga, Exacto, yo quiero hacer un pero, bollito... Pero te un... cuento algo, te cuento algo. Me muero de ganas, ¿no? Y cada vez que voy y visito a mis amigos, me la paso pegado a sus gatos y a sus perros. Y además ellos saben que los adoro, entonces me pegan a mí también. Entonces es lo máximo, porque o sea, adoro los animales y para mí han sido muy importantes en mi vida. Ay, gracias por, por, por tener ese pensamiento a ambos en relación con los animales. Miguel, tú, tú eres un actor muy joven y has tenido una historia profesional muy interesante. Empezaste en televisión siendo presentador, bueno, también actuabas, has hecho mucho teatro eh, y tuviste un personaje muy bonito en una serie de Netflix llamada María Magdalena. Fuiste Juan Apóstol. Sí. Eh, joven, ¿cuál eres? No, Hiciste un personaje fuerte, de, que ha obviamente trascendido a través de, de la historia. Eh, es raro ver a un actor tan joven teniendo, tú sabes, este tipo de papeles tan trascendentales. O sea, ¿eres, ¿Eres así de maduro o nada más te haces el maduro? Él no se sé. hace, él se hace. Ah, se hace, se hace. No tienes ni idea lo que es en grabación. Mira, hay, hay momentos para todo, yo creo. Hay momentos para, para la madurez, pero también hay momentos muy gratos de inmadurez y... Y en la inmadurez está el errar y en la inmadurez también está la posibilidad de aprender. Pero eh, creo que relacionándolo con nuestra conversación con los animales, creo que lo que más me gusta de Juan es, la, es el águila, ¿no? Digamos que el animal eh, totémico de, de, de Juan es el águila y lo más bello de eso es esa posibilidad que tiene el águila de alzar vuelo a unas alturas increíbles y tener aún así un ojo muy agudo para poder ver lo que está en la tierra. Entonces creo que esa posibilidad de, de, de elevarse al cielo y de poder ver en detalle es como lo que más me gusta a mí de Juan Apóstol y, y creo que es lo que más me llevo de esa experiencia. Y lo otro que más me gusta de María Magdalena fueron mis compañeros, o sea, cada uno de esos apóstoles que ustedes ven por ahí son mis amigos en la vida y han sido mis maestros también, y Manolo, Andrés, Juan Manuel, todos han sido unos amigos increíbles y, y creo que me ha ayudado a, a madurar también, tanto como persona como actor. Entonces, ay, ay, justo acaba de pasar una foto en la que Andrés Parro me estaba dando consejos para hacer mi primer milagro, ¿no? Y él estaba ahí encima acompañándome generosamente y, y todo fue muy bello, la verdad. No, Yo creo que todavía linda. tenemos un chat y todavía hablamos y nos queremos un montón. Felicidades, la verdad es que una serie muy ley y un papel muy, muy hermoso. Eh, ya, muchas gracias. Tatiana, bueno, de ti sabemos que, bueno, tu historia eh, y, y tu trayectoria es súper rica, variada, nutrida, has hecho de todo, mujer sensual, has sido policía, detective, eh, doctora, eh, y, pero, pero en todas ellas sigues manteniendo y logras mantener como que esa aura de sensualidad, de, de, de mujer hermosa. Caracteres fuertes, personajes fuertes, eh, eh, pero, pero mantienes esa sensualidad, esa belleza. Y, y, y bueno, y obviamente dándole vuelta a tus redes y, y a todo lo que hemos visto y hemos descubierto de ti. Eh, eres bailarina de danza árabe, miren ese movimiento. Ay, ay, ay. Dios ay, ay, ay. del verbo. Ok. En este Qué mundo, guapa, tata. Siento celos. Miren eso. Háblanos un poco acerca de este hobby, es una pasión, es un hobby, es algo que siempre has hecho o es algo recién descubierto, tienes muchos años en esto, pero que, creo que para moverse así tienes que tener muchos años en esto. <risa> Mira, cuando yo estaba terminando la carrera de Artes Escénicas en Manizales, que es una ciudad acá en, en, en Colombia del eje cafetero, yo dije que me quería... Especializa, la, la parte de mi cuerpo quería ir a buscar danzara. Entonces todos mis profesores y, y mis compañeros decían como, ajá, bueno, bueno, ajá, sí, 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 sí. Yo viví en Suiza y en Suiza pude saltar más rápido a Egipto. Y allá eh, me fui como una loca, porque así fue, como una loca, buscando a mi maestra 
de danzar, a ver todos los cabarets, hasta que la encontré, se llama Isha, y me quedé a vivir siete meses en Egipto, a aprender a danzar, a ver, pero así, de la nada. Me quedé siete meses, pues es una cosa que también me atraviesa la vida por, por todo el tema de, de la energía femenina, de de sanar muchas cosas a través, a través de la danza, a través del cuerpo, que creo que es otra herramienta que es fundamental para, para los seres humanos y los artistas. Sí. Así que yo la disfruto y, y la bailo y me la gozo y me encanta. No. Y en esta oportunidad, con esta cuarentena, pues fue lindo también poder ofrecer... Yo soy bastante tímida, aunque no parezca, eh, Ahí sobre, y para, todo. sobre todo. Sobre todo, dice para el otro. Tomar, <risa> de dar la clase, porque eh, de todas maneras era exponerme y mostrar todo lo que soy eh, con un montón de personas que tampoco conozco. Entonces, eh, tomar la decisión de hacemos esa clase abierta o no, después dijimos, sí, claro. Esto eh, ha sido un momento para todos que no es fácil y creo que una clase de danza árabe para las personas que la quieran tomar o simplemente ver puede aliviar algo, ¿no? Puede, puede aliviar, no sé si es que cambie, transforme, pero puede aliviar. Y esos momentos de alivio en, esta, en estos momentos tan difíciles, pues vale. Qué belleza. Quiero que sepas que pusimos las imágenes tuyas bailando aquí. Todos los camarógrafos prácticamente soltaron las cámaras para verte. Okay. Ay, qué dicha. Yo casi suelto aquí. el teléfono, yo casi suelto el teléfono. Una crisis Ay, operativa. No. Yo le voy a pedir a la producción que busque en la cuenta de Instagram de Tatiana, eh, en uno de los videos, uno de los iconos de video, hay, un, hay una escena que yo quiero saber si eso se da o no se da. Entre tú y María Clara. Ya sé cuál es. Se agarran literal a puños. Yo quiero saber, no, te... por, sí, yo necesito saber qué fue lo que pasó ahí, pero mientras la producción me lo busca y entonces Tatiana piensa que me va a responder, vamos a hacer un jueguito rápido, yo quisiera hacer este jueguito rápido con ustedes dos, yo les voy a hacer cinco preguntitas rapiditas como para que la gente sepa un poquito más de ustedes y ustedes me las responden primero Tatiana, eh, luego eh, Miguel, ¿les parece? Perfecto, okay, Listo, Perfecto, vale. a ver... A ver, a ver, estoy esperando que producción me suelte la pregunta y dice así. Sol ah, no, perdón, pero vamos con esta otra. Ok, esto es otro juego. Estas son expresiones panameñas, son expresiones muy típicas locales nuestras y que si alguien viene de afuera nos escucha decirlas, simple y sencillamente no tienen la más remota idea. Yo quiero saber para ustedes qué es una chumerri. A ver, Tatiana. Ay, ay, ay. ¿Qué es una ¿Qué tú, chumerri? ¿Qué tú crees que puede chumerri. ser una chumerri? Yo creo que se armó la Chumerri. Ah, no, se armó la gran, eh, se armó no, por ahí no se es. Miguel, ¿tú qué no. dices? ¿Qué es una Chumerri? Una Chumerri. Uy, no, no sé. Me suena como... Yo siempre pienso en comida. O sea, el problema es que yo siempre voy a pensar en comida. Entonces, Piensa Chumerri, como, no sé. Como una Chumerri con papitas. Así. Es como una mezcla de un churro con... No. Yo, 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 acá tenemos papitas no, churriadas. ¿no? Tenemos Entonces, la traducción. Si yo pienso en Chumerri, siento como... Uy, venga, échale un poquito más de Chumerri. A... Eso. No, no. no. No, no, no es ni chimichurri, ni churro, ni nada de eso. Yo, mira, no es... Aquí nuestro locutor de piso te va a decir exactamente qué es una chumerri. A ver, dispara, Rodolfo Ernesto. Una chumerri es una chica de barrio que se cree fina. Ah, como que se cree, piscoleta, como se la viste fina, pero realmente no es nada fina. Uy, qué buena ah, expresión, ah, me encantó la palabra, la voy a adoptar. Chumerri, para que cuando vengan a Panamá, ya ustedes saben por dónde va la cosa. Okay. Vamos con la Vamos. segunda. Yo he estado, yo he estado en Panamá, pero nunca, 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 nunca oí la palabra chumerri. Ok, yo te voy a presentar una chumerri cuando tú vengas. A ver, la siguiente. <risa> Aquí la tenemos, Uy, no, dice. No, 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 no. Sopa. ¿Cómo? Sopa. No voy, no voy a ponerle eh, eh, la frase en la que encaja porque no. Entonces Ajá. le estoy soplando. Pero sopa así, con X, O, P, A. A ver, mi querida Tatiana, ¿qué es sopa? ¿Qué es sopa? ¿Qué es sopa? ¿Pero qué? Es como... Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo es? Hay como muchas cosas, pero ¿qué es sopa? ¿Qué? Tatiana no ¿Qué ha dicho hay? nada. Bien. ¿Cómo va? Sopa. No, ha no dicho yo quiero nada. una pista, yo quiero una pista. Ya, si, si en la a anterior, ver, Miguel, si en la ¿tú qué crees que es sopa? Ok, sopa no es no, sopa, yo, yo Miguel. Quiero... 
no, no, claramente no lo es, estoy seguro. ¿Qué? Estoy seguro que no, estoy seguro que no. Pero eh, quiero una pista, quiero una pista, porque el anterior me dijiste barrio y yo ahí tal vez habría podido jugar. Pero entonces dame una pista para tratar de adivinar qué es sopa porque no sé qué es. No <risa> tiene idea. Ok, Rodolfo Ernesto, sácalos de la oscuridad. Ok, dícese no, de la palabra no sopa. Sopa es qué pasó al revés. ¿Qué, ¿Qué pasó? Sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué pasó? <risa> Así, Así que hablamos de bueno, no no si Tatiana lo dijo muy Tata, bien. Estabas, estabas, Tatiana estabas lo dijo, yo pensé que la, la iba a pegar, porque ella dijo que sopa es que pasó. Sí, lo dijo bien. Ok, así hablamos sí. en Panamá, para que sepan. ¿Qué pasó? ¿Qué sopa? Claro, cosas al revés. ¿Qué pasó? Sí, claro, ¿Qué pasó al revés? Eso pasa en muchos países de América Latina. Si uno ve un argentino y dice, uy, ¿qué, qué pasa con la germen? Claro, bueno. entonces una vez que la cosa está al revés y tal. Ser y bandos que no adivinan. Vamos con la no, tercera. No, no, a ver, no, no. dispara. Y dice así. Ah, está fácil. Dispara a ver. Todos. A ver, Andreina. Uno, dos, tres. Tiene la tercera. Rambulería. <risa> Rambulería, Rambulería, por bulería, por, por fiesta, por... Fiesta. Por Usted solo candeteo. piensa en fiesta, ¿no? Eh, no. ¿No? Es, es realmente, es una acción, es como que define una acción. Si me ponchan, yo les voy a yo, decir, yo tengo, les voy a decir cuál es la acción. Tengo el significado según el real es, diccionario de la lengua. No, yo creo que, es, espere, 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 Raúl Ernesto, que yo no he dicho. Para mí, rambulería es hablar carreta, es alguien que hay, deja la rambulería, deja hablar cosas que no son. Okay. Mira, ah, mira, okay. mira Elena, más vale que yeah. yo me vaya soltando al papi rico de la boquirriqui, porque si no... Filo contigo. Hey. Es, esa es una. <risa> Eso es hablar con la mulería. Si es una Yasuriya Milet. Sí. Ok, Rambule, ah, Rambulería no. dice, persona usualmente de los barrios populares que gusta de las peleas, intrigas, Opa. chismes, bailes y otras manifestaciones ¿Y de así? comunicación sin nada de clase. Yo acabo de ser Rambulera. Te hablé con Rambulería, ah, Elena. Es que me va soltando el papi rico, mira. ¿Cómo se diría ese equivalente en Colombia, Tata? Es... El... Exacto. Ponchero, yo creo. Eso es rambulería. Así que si es? llegan a Panamá y alguien le habla así, están siendo rambuleros como ustedes. Exactamente. Ay, no, yo así. No quiero. Mira, hazme no un quiero. favor, déjame la rambulería a un lado. Por... Eso, exacto. Que sopa, loco. Eso es rambulería. Que sopa. Esa fue la que que sopa, me... loco. Ok, vamos con la siguiente palabra. Y dice así. Ah, está buenísimo. Chanting. No, pero ¿qué es eso? Esto es otro idioma. No sé Increíble, qué piensa que puede ser chanting. Aquí no, la usamos. Más chavos, ¿pa dónde? Chanting. Aquí la usamos. ¿Cómo? Eh, Aquí la usamos buco rantan de veces. Es como, ay, no sé, una pista. Ay, yo sigo pensando en comida, yo sigo pensando no, en comida. No, 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 no. Pensando... Les digo ya todavía. Deja de ser tan chantín. Yo creo que no lo van a adivinar nunca. Ok, dícese. No, no lo voy a adivinar nunca. Chanting no. es casa u hogar. Eso es Chanting. Ay, qué bonito. Ey, Eleni, Felipe, me camina encantó. para la Chanting. Vamos para que lleguen a mi Chanting. Encantó, Vamos a tomarnos unas pintas ahí en la Chanting. Vengan, lleguen. Yo, claro. Qué buen plan. Yo te invito a mi plan. casa, te qué invito a mi Chanting. ¡La siguiente! Ok, seguimos con la siguiente. Ay, no, esta es fea. Pero yo creo que esta sí es fácil porque yo creo que esta sí existe Cabreado. en otros países latinoamericanos. Cabreado. Ah, sí, enojado, enojado, está enojado, está Está enojado, está. Ya. Rayado. Como dicen ustedes, estoy mamado, ¿no? Ustedes dicen así, estoy sí. mamado. Aquí estamos cabreados no, pero, pero, todo el pero, pero mamado es como de cansado, cabreado. Yo lo siento como enojado, como estoy sí, cabreado. Sí, sí. Bueno, eso mismo es. Tengo mal genio. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo dirían ustedes cabreados en colombiano? Eh, eh, no sé, es está, que es una está, estamos, en horario, estamos en horario familiar, yo es creo que harto. no podemos decirlo. Es artera. Estoy cansado, me tiene, de, ¿cómo sería? Un cabreado, un cabreado de las nueve de la mañana. Pero yo tengo eh, muchos pues, amigos, estoy... muchos amigos enojado. colombianos, enojado. y ellos cuando están no, así estoy dicen, rayado. estoy mamado. Estoy ¿No? No sé, es que mamado es como cansado, pero es cabreado, cansado, yo creo que sí. rayado, yo usaría mucho, ah, estoy rayado, estoy muy rayado. Estoy rayado. muy rayado y eso es ah. muy bogotano. 
Rayada. Es rayada. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería Marisalita? Es bien, es bien. La grosería. Estoy sí, sí. emberracado. Ah, emberracado. Ah, emberracado, sí. O estoy emptado. Me encanta cómo buscan sinónimos. Sí. Vamos con la siguiente. Está bien. Ey. ¿Qué sopa Mopri? Mopri. ¿Mopri como parce? ¿Podría ser? Parce. Como Mompi. ¿Usted pensó en Mompi? ¿Qué sopa Mopri? ¿Qué ¿Qué ¿Cómo Mompi? ¿No? Como amigo. Mopri. No. Mo Mopri. Primo. Es... No, es un primo, es amigo. Tim. ¿Qué hubo primo? Ah, Exactamente. Primo ¿Viste, al viste? revés. Muy bien, primo claro. al revés. ¿Qué hubo? Es el mismo sí. principio de. Sí, mira, ¿Qué mopri, sopa? Primo. ¿Y si ¿Qué lo... pasó? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa, Mopri? ¿Qué sopa, Mopri? ¿Qué sopa, Así. Mopri? Así. Así. Así mismo es. Es primo al revés. Nada más que aquí le dices Mopri a cualquiera, aunque no sea tu primo, ¿no? Está clarito, no, está claro, clarito. Todos somos familia. Sí. En Latinoamérica todos somos familias. Exacto, día, todos son tíos, sobrinos. La cantidad de tíos y de primos y de parientes. Y la abuela y, y, y la madre. Y los tíos orientales es el pariente, ¿no? ¿Qué somos pariente? Parentado. No sé qué, tengo un pariente en no sé dónde. Claro, todos somos familia en América Latina. O tienes un Mopri. Exacto, tú tienes varios Mopri. Oye, seguimos con la siguiente. Esta sí que no la van a adivinar. Ah, la nave. Es el carro. Ya. La ah, nave es el ah, carro. Vete. Ah, sí, la claro. ¿Cómo va? La... Esa está fácil. No, la que viene sí no la van a adivinar ah, ni sí, adivinar. Esta, mira, esta todavía yo no termino de saber muy bien qué es. Chonta. Ah, no, esta no. Chonta, yo pensé que la siguiente. Ah, no, no, esta sí yo sé qué es. Chonta. Aquí tenemos un chontón Chonta. en el programa. Chonta. Me suena chonta duro que, que no me gusta. No. <risa> ok, para que chonta la gente duro, entienda. Chonta duro, que... dice Cedel, Pixbae o Piba. Aquí chonta... Chontaduro. Chontaduro aquí es Pixbae. Exactamente. Pero no, aquí ah, chonta ya. es otra cosa. Sí. Pero el chonta, la chonta es otra cosa. Aquí tenemos un compañero que lo llamamos el chontón. El, cho el chontón. El chontón. <risa> Ahí estoy pensando, bueno, chonta me suena Oye, también al árbol este que, que sale este instrumento de la marimba. La marimba de chonta. No, que no, viene no, del no, no. árbol este... <risa> ok, no, 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 la cabeza. no, 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 yo, yo, este... muchachos, ¿cómo están? Saludos por allá. Esto este es el chontón. chontón. Así es. No hay gorra ni visera que le quede. Oye, bueno, la que Uy, sigue, no la que sigue sin, ni yo sé muy bien exactamente, pero vamos a, el bewi. El bewi. ¿Qué usted cree que es un bewi? Tata, ¿quiere ser mi bewi? Está relacionado. Sí, va por ahí, va por ahí. El Bewi. Mi Bewi. La Bewi. Es el, el amorcito, el cariñito, por ahí. ¿El arrocito la cosa? en bajo? El, el arrocito en bajo. El, el arrocito. Y no como así con los arrocitos, los arrocitos bajo en cuarentena se queman. Sí, están está quemados, están quemados. Están quemados. Bueno, no sé. Chicos, Eso chicos, no chicos, chicos. Entiéndanse, entiéndase por Bewi como la pareja masculina de la Chumerri. Hay una ah, Chumerri. Hay un sí, sí, sí. Un atleta, un tipo bien aletoso, bien atleta, aletoso, bien casi mira. horrible. Claro, eso, uy. Me Cuando me vengan a Panamá, un <risa> una chumerri para Miguel y un bewi para Tatiana. Eso no, 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 yo, yo paso ah. chumerri, gracias. Tatiana, tú no quieres tu bewi, ¿verdad? Tampoco tan, tan mal. No, pero alguien aleta, que va a ser interesante, alguien una aleta. Ay, ya, pero... Tú sí quieres ya. tu bewi, Tatiana. <risa> Oye, después de todo, Elena, Elena es una chica de barrio, ¿no? Claro, yo he tenido Bewi, por eso me eh, Elena, eh, Elena ha tenido su par de Bewi también. Elena es una chumerri que ha tenido Bewi, claro. Vengan, pero yo les pregunto una cosa, o sea, tanto la chumerri como el Bewi, o sea, ¿eso, ¿eso es bueno o es malo? ¿O es como que uno dice, ay, ya, cálmate un poquito? O sea, ¿cómo es la cosa? ¿O es divertido y es amable decirlo? 
No, no pasa nada, es, es un estilo no, de vida. No, es, 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 es bien, tú sabes. Es un estilo de vida. Es Exacto. relajado, nadie se ofende, no, es... De hecho, hay ah, la chumerri son la chumerri. Porque los bebés son los bebés. Es como y... okay, Oye, okay. Claro, okay. Elena, Elena es... y rapidito es la chumerri. última, la última, la última, la última. Esta yo la acabo de decir hace poco, inclusive la usé en una sí. rantan. Rantan. Te voy a Me suena decir... reggaetón. Ranta tan, ta, ta, tan. <risa> suena, <risa> pero no. <risa> Le voy a decir las otras formas. Rantan, buco, pocotón. <risa> Un montón. Mucho. ¡Ay! Mucho, muy bien. <risa> muy bien. El pocotón me salvó. El pocotón al final. Oh. Sí, bueno, el pocotón, el pocotón. Quiero que sepa que sacaron uno con ocho cada uno en la prueba. Fracasaron. No, terrible, nos rajamos. Karen, un Karen. Nos eso, eso significa que tenemos que ir a Panamá pronto. Karen, pero oh, para, sí. para, para, hacerlo, para hacerlo democrático, Karen, ¿tú sabrás el significado de la palabra cumbamba? ¿Aló? Ah, la no. cumbamba. Cumbamba. No, soy una díganle, díganle qué es cumbamba, Karen. Mentón. La Quijada, cumbamba, la cumbamba la, es el mentón. La cumbamba. El único lugar del planeta donde el mentón se llama cumbamba es en Colombia. Hagamos algo, señores. Hagamos algo, Miguel y Tatiana. Cuando ustedes vengan a Panamá, ustedes me van a traer 10 palabras escogidas, así, vocabulario colombiano, y vamos a jugar el juego al revés, ¿ok? Quedamos Te voy comprometidos. Te a decir una ya, que es parce. ¿Parce? Oigan, pero... Vamos a mostrarles algo que hicimos con ustedes. Está de moda, creo que ustedes los han estado viendo en el Instagram, eh, esta aplicación de FaceApp en donde nos convertimos en nuestro alter ego opuesto, ¿no? Femenino, Pero, opuesto, masculino. Oiga, pues lo hicimos con ustedes. Y miren cómo quedaron ah, muestra, de bonito. Miren cómo quedaron de bonito. A ver, vamos a ver. Oh, Miguel, mira que no le va Pero mal Dios, de mujer. Qué guapura. Qué bien, guapura bien bonita. Sigue. Pero qué belleza, qué belleza. Oye, Yo bien bonita. Vamos a ver cómo se ve Tatiana de hombre. A ver. Bien bonita. A ver. Uy, menos mal soy mujer. Eh, menos mal eres mujer. Sí. Definitivamente que como no hombre, ver, no malita, ver, malita. Sí. Un regularcito, te digo. Sí. Bien regularcito. Un camín, un camín. No, 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 no. no, no estás tan mal. Oh, canta, que... ta, 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 ta versión masculina canta ya reggaetón, por defecto. Sí, 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 ya es reggaetón. El, es un reggaetón. El, el alter ego masculino de Tata es un reggaetonero. Es un reggaetonero. Bueno, sí. Me quedo con la pareja de Miguel. Creo que Miguel fue mejor de mujer que a Tatiana de hombre. Pero bueno, oye, Qué mirada, Dios mío. Sí. Chicos. Uy, esa sería una rompe corazones impresionante. Sí, la verdad es que es una locura. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles nuevamente por habernos dedicado este tiempo tan tempranito en la mañana. Eh, comprometerlos a que apenas se pueda nos visiten en Panamá. Tienen una gran cantidad de fanáticos, panameños y, y, y otras nacionalidades que residen en nuestro país. Que los siguen, que los ah, ven, que los bien. aman todas las noches en enfermeras. Las últimas palabras finales para despedirnos y con el compromiso, por supuesto, Dios mediante, muy pronto poder tenerlos aquí en esta pequeña batería. Ah, dale, señorita. No, dale tú, por favor. <risa> pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos escriben con tanto amor y con tanto cariño. Esperamos que sigan conectados todos los días a las 9 de la noche en Panamá, que se sigan enamorando de estos personajes. Apenas está comenzando esta historia. Se van a quedar de una sola pieza con lo que viene. Es con mucho amor lo que hacemos. Y este mensaje es para que vamos a ser más fuertes, vamos a salir de esto, vamos a salir diferentes. Ese sí tiene que ser un propósito. Un abrazo. Amén. Y gracias. Muchas, muchas, que así muchas gracias. Sea, que así sea, Tatiana. Yo me sumo, me sumo a la buena energía de Tatiana y les digo que me encantaría ir a Panamá lo más pronto posible. Las veces que he estado allí la he pasado muy, muy bien. 
y me hubiera gustado salirme del aeropuerto de Tocumen en diciembre cuando pasé por ahí para seguir paseando, pero no pude y espero, espero ir pronto, espero ir pronto, acompañarlos, que sigan viendo la novela, que los podamos seguir acompañando en sus casas, que estén juiciosos en sus casas, que se guarden, que usen el tapabocas, que se cuiden muchísimo y, y de esta salimos todos. Eso. Así será, muchísimas gracias, ya lo saben, cuando venga les voy a tener su chumerri y su bebé aquí esperándolos, así que... De una, de una, de una, pero comida también, por favor. Comida ah, también, comida no también. se preocupen. Y, no, y los voy a invitar a mi chanting, ¿oyeron? A mi chanting. Eso, ¿qué Ay, quiere, qué quiere conocer, Tatiana? Quiere chanting y estar con tus gatitos. El chontón. Sí. El chontón. A ver a mi gato. Un abrazo de Panamá. Muchísimas gracias por habernos acompañado eh, no, nuevamente. Abrazo, Dios mediante será en mejores circunstancias la próxima vez que nos volvamos a ver. Oye, si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.